நீங்களும் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்போ மாடர்ன் கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர் அண்ட் டூல்ஸ் லேர்ன் பண்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி ஒரு டூல் தான் மெட்டீரியல் யூஐ ஸோ இந்த வீடியோல மெட்டீரியல் யூஐ பத்தி நம்ம பிடி ட்ரெயினர் உங்களுக்கு கிளியரா டீச் பண்ண போறாங்க வீடியோ ஹலோ இருவான் திஸ் வரும் உங்க டெவலப்பர் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் யூஐ லைப்ரரியை எப்படி ரியாக்ல யூஸ் பண்றது அப்படின்றத இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மெட்டீரியல் யூஐ அப்படின்னா நன்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மெட்டீரியல் யூஐ அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த கூகுள் மெட்டீரியல் டிசைன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ கூகுள் மெட்டீரியல் டிசைன்ஸ் அப்படின்றது என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து கூகுளால் டிசைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் இது என்ன அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ கூகுளோட எல்லா டிசைன்ஸுமே இந்த மெட்டீரியல் டிசைன் அப்படின்ற ஒரு 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 யூனிக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷனில் தான் இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபாண்ட் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு பார்டர் ரேடியஸ் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராப்டவுன்ஸ் தான் இருக்குது பட்டன்ஸ் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேக்கியூ கண்டென்ட் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கார்டாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஹை லெவலில் கொண்டு வந்தாங்க இதே தான் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட எல்லா டிசைன்ஸ்லையுமே அதாவது எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் தான் என்னதுன்னா எம்யூஐ அதாவது மெட்டீரியல் யூஐ ஸோ எம்யூஐ அண்ட் மெட்டீரியல் யூஐ மோஸ்ட் ஆஃப் மோஸ்ட்லி ரெண்டுமே சேம் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஏன்னா மெட்டீரியல் யூஐன்னு முன்னாடி இருந்தது தான் இப்போ எம்யூஐ அப்படின்றது ஒரு கம்பெனியாக மாறி இருக்கு அண்ட் நவ் அதில் மெட்டீரியல் யூஐ அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த காம்பனட்டாக மாறி இருக்கு ஏன்னா இப்போ மெட்டீரியல் யூஐன்றது தனியாக இருக்கும் எம்யூஐ கோர்னு தனியாக இருக்கும் எம் மெட்டீரியல் ஐகான்ஸும் தனியாக இருக்கும் கிராஃப்னு தனியாக இருக்கும் சார்ட்ஸ்னு தனியாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே அதை தனித்தனியாக பிரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி அது மெட்டீரியல் யூஐ அப்படின்றது இப்போது எம்யூஐ அப்படின்ட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் மோஸ்ட்லி எல்லாராலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமனான ஒரு லைப்ரரி தான் அண்ட் மோஸ்ட்லி ரியாக்ட் டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூஐ டூல் தான் இந்த மெட்டீரியல் யூஐ ஸோ இதே மாதிரி மோஸ்ட் பாப்புலரான டூல்ஸ் இருக்குது அதாவது ஏஎன்டி டிசைன் இருக்குது ஓஷிட் ஏஎன்டி லைப்ரரி ஏஎன்டி லைப்ரரி இருக்குது இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பாப்புலரான லைப்ரரி தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது மாதிரி சக்ரா யூஐ ஸோ இது மாதிரி நிறையா லைப்ரரிஸ் இருக்குது ஒரு ரியாக்ட் டெவலப்பர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட நிறையா டைப் லைப்ரரிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் தான் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் யூவை ஸோ இது நிறையா இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஃபெமிலியராக ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் வேணும் ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ஸோ இதை வந்து நான் கமெண்ட் ப்ராப்டில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோல்டரை நான் சிஎம்டியில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு இப்போது நம்ம ஒயிட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒயிட் நான் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஒயிட் அப்படின்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே எஃபிஷியன்ட் வேலை டக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான ஹை லெவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரே டைமில் நம்ம என்ன ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியாகவும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ கெட்டிங் ஸ்டார்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் நம்ம நிறையா விதமான ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்பிஎம் கிரியேட் வைட் அட் லேட்டஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஒரு ஒயிட் அப்ளிகேஷனை நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் என்ன வைக்க போகிறேன்னா திஸ் இஸ் மெட்டீரியல் யூஐ டெமோ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் பேக்கேஜ் நேமே நான் அதையும் வச்சுக்கிறேன் ரியாக்டர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதாவது ஜேஎஸ்எக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா தென் சிடி மெட்டீரியல் யூஐ டெமோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் என்பிஎம் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ஒயிட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ என்னுடைய ஒயிட் அப்ளிகே என்னுடைய ஒயிட் யூஸ் பண்ணி என்னுடைய ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் பக்காவாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நான் வ
மெடிரியல் ஒய் அப்படின்றது இது வந்து கோர் காம்போனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒய் பிகாஸ் இந்த கோர் காம்போனென்ட்டில் வந்து இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் அதுக்கு உங்களுக்கு ஐகான்ஸ் வேணும்னா ஐகான்ஸ் தனியாக இருக்கும் சார்ஜ் வேணும்னா சார்ஜ் தனியாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதை தனித்தனியாக தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எம்ஏ கோரை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா மெட்டீரியல் ஓவர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இங்கே வந்து எனக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் வந்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் டிஃபால்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் என்பிஎம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுமா இல்லை யார் யூஸ் பண்ணி பண்ணுமா எது பண்ணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நம்ம என்பிஎம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் எம் அட் எம்ஏ மெட்டீரியல் அண்ட் எமோஷன் ரியாக்ட் அண்ட் எமோஷன் ஸ்டைல் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து இது ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு என்னுடைய விஎஸ் கோடில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு டெர்மினல் கூட நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நான் இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் எனக்கு இதை வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு வந்து இது இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ இப்போ மெட்டீரியல் எல்லா காம்பனென்ட்டுமே எனக்கு இதில் பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் திங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ இதோட பேசிக்ஸை கற்றுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ மெட்டீரியலோட காம்பனென்ட் காம்பனன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டீரியலோட காம்பனன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னா காம்பனன்ஸாகவே நிறையாவே பிரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இது எல்லாத்துலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் உங்களுக்கு காம்பனன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆல் காம்பனன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல கொடுத்துருப்பான் இன்புட்ஸ் ஓடது டேட்டா டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடியது அண்ட் ஃபீட்பேக்குக்கு உள்ளது சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளது நேவிகேஷன் பார் லேஅவுட் லேபு அண்ட் யூட்டிலிட்டி காம்பனன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே அவன் கொடுத்துருப்பான் இது எல்லாத்துக்குமே சைடில் உங்களுக்கு இன்ஜினியர் இன்ஜாவும் கொடுத்துருப்பான் ஸோ ஆட்டோ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட் இந்த சென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் போய்ட்டு ஏதாவது சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேட்டா செட் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து நன் அப்படின்னு கொடுக்கும் அண்ட் பட்டன் ஸோ ஃபார் ஸ்விட்ச் டெக்ஸ் ஃபீல்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இங்கேருந்து இதை இங்கே சென்ட் பண்ணணும் திரும்ப அதை இங்கே சென்ட் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி ஹை லெவல் காம்பனன்ஸ் எல்லாமே ஹை லெவல் டிசைனில் உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேலை கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட பேசிக்காக இப்படி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்கள் கிட்டே சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இந்த காம்பனன்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு மெட்டீரியல் வேலை டிசைன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு இந்த டிவிஷனெலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனோட கண்டெய்னர் காம்பனென்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கண்டெய்னர் காம்பனென்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாகவே ஸோ இப்போ நான் கண்டெய்னர் அப்படின்னு போடுறேன் நான் கண்டெய்னர்னு போடும்போது மெட்டீரியல் யூவில் இருக்க கண்டெய்னரை யூஸ் பண்ணுங்கள் எம்யூஐ மெட்டீரியல் யூவில் இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர் காம்பனட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்குள்ளே நான் வந்து வெல்கம் போடுறேன் இப்போ என்னுடைய அவுட்புட்டை பாருங்கள் எனக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த வெல்கம்ன்றது எனக்கு எஜ்ஜில் வராமல் இங்கே வந்துருக்குதா கரெக்டாக ஸோ ஒய் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு எப்பயுமே ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் டிசைனை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த வந்துட்டு நான் ஒரு இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு டைப்போகிரா டைப்போகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு காம்பனட்டில் போடுறேன் ஸோ இந்த டைப்போகிராஃபி அப்படின்ற காம்பனட்டில் நான் இதை போட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு இதை பாருங்கள் இது ஒரு நார்மல் பேராகிராஃப் டைப்பாக மாறிடும் ஸோ இதை வந்து நான் ஸ்டைல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இல்லை நீங்கள் இது ஒரு ஹெச் ஒன் ஆகோ இல்லை சம்திங் வேறு ஏதாவது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு வேரியன்ட் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் வேரியன்ட் பாஸ் பண்ணி இது வந்து ஒரு ஹெச் டூ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டிங்கன்னா போதும் இது ஆட்டோமெட்டிக்காக ஒரு ஹெச் டூவாக மாறிடும் இல்லை ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஒரு ஹெச் ஒன்னாக மாறிடும் அண்ட் இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காண்டி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டியது ஜஸ்ட் எஸ்எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ஸ் ஸோ எல்லா மெட்டீரியல் யூவிலையுமே எஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு எல்லா மெட்டீரியல் யூவை காம்பனட்லையுமே எஸ்எக்ஸ்னு ஒரு ப்ராப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்ஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நீங்கள் ஸ்டைலில் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே தான் உங்களுக்கு மேட்டரே இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டைலில் பாஸ் பண்ணுறதுல நிறையா வேஸ் இருக்குது ஸோ அதை நமக்கு ரொம்ப
அண்ட் தென் உங்களுக்கு மேஜராக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு காம்பனண்ட் தான் என்னதுன்னா பாக்ஸ் காம்பனண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்ற காம்பனண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது ஒன்றுமே பண்ணாது அப்படின்னு எல்லாம் நினச்சிட்டு ஸோ பாக்ஸ் அப்படின்ற காம்பனண்ட் லைக் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு டிவிஷன் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பாக்ஸ் அப்படின்ற காம்பனண்ட் ஸோ இது ஒரு எம்டி டிவிஷன் அந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறீங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் கிரியேட் அண்ட் எம்டி டிவிஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் அந்த பாக்ஸ் காம்பனண்ட்டை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ் காம்பனண்ட் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு டெஸ் ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணுமோ அதை உடனே ஒரு பாக்ஸ் காம்பனண்ட்ல போட்டுருங்க ஸோ நான் இப்போ அதை ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு நான் வந்து அதுக்குள்ளே அந்த டைபோகிராஃபியை நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்துட்டு இன்னொரு டைப்போகிராஃபி போட்டுக்கிறேன் இந்த டைப்போகிராஃபியை வந்துட்டு வேரியண்ட் வந்து நான் ஹச் இல்லைனா ஒரு பேராகிராஃபாக வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ தட் இப்போது இந்த பேராகிராஃபில் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஃபார்த்த சேக் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் லோரம்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ தட் அது பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போது இது ரெண்டையும் நீங்கள் அலைன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் இந்த பாக்ஸோட எஸ்எக்ஸில் டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸ் ஸோ இட் ஆக்ஸ் இட் ஆக்ஸ் இட்ஸ் அ கண்டெய்னர் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த பாக்ஸுன்றது நீங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு மேஜரான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸோ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய நார்மல் சீஸ் ஸ்டைலுக்கும் இந்த எக்ஸ் எஸ்எக்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த எஸ்எக்ஸில் நல்லா பாருங்கள் நீங்கள் வந்து நார்மல் சீஎஸில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எழுதணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்டையராக உட்காந்து அதோட ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ராப்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ரியாக்டோட ஸ்டைல் இன் இன்லைன் ஸ்டைல் எழுதுனா கூட அதில் உங்களால் ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ண முடியாது என்ன தெரியுமா இதை ஹோவர் பண்ணால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது ஆனால் இங்கே உங்களால் ஹோவர் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத டேரெக்டாக உங்களால் சொல்ல முடியும் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அஸ் இலவா வரும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சிம்பிள் தட் மச் சிம்பிள் ஸோ எப்பயுமே இதில் வந்துட்டு ஒரு பட்டன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் பட்டன் அப்படின்ற ஒரு காம்பனண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஸோ இந்த பட்டன் அப்படின்ற காம்பனண்ட் டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் ஸோ பட்டன் அப்படின்ற காம்பனண்ட் எப்பயுமே எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ இந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல கிளிக் அப்படின்னு வந்திருக்கு இதையும் ஆக்கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பட்டன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு கிளிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் வந்திருக்கு டீஃபால்ட்டாக இந்த பட்டன் இப்படி தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பட்டனோட கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதோட வேரியண்ட்டில் போய்ட்டு கண்டைண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபில்டு பட்டனாக மாறிடும் ஸோ திஸ் திஸ் மஸ் சிம்பிள் அஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு பூட் ஷாப் படிச்சுருந்தீங்க அப்படி ஒரு லைப்ரரி பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது பட் இதை நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு ஹை லெவல் கூகுள் ப்ரொவைட் பண்ண அந்த மெட்டீரியல் டிசைனோட கான்செப்டில் உங்களுக்கு ஒரு டிசைன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ரியாக்ட் காம்பனண்ட்டே உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாகவே இந்த இடத்துல கிடைக்கும் ஸோ அதோட கோடை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த அதோட கோடை நீங்கள் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் டாக்குமெண்டேஷன்ஸில் நீங்கள் படித்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோர் ஓவர்லி இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெஸ்ட்டான ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஓகே ஃபண்டமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ இப்போ எப்படி இதை வச்சு ஒரு பேசிக்கான ஒரு பேஜ் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இதை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒய் பிகாஸ் நம்மளால் இந்த மெட்டீரியல் வே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மாடிஃபை பண்ண முடியும் உங்களை உங்களோட உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான தீமை வந்து இதில் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு டிசைன்ஸை வச்சுட்டு இதோட கலர்ஸை மாடிஃபை பண்ணி உங்களுக்கான ஒரு ஓன் தீமை உங்களால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் போய்க்கிறேன் ஸோ என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ என்னுடைய ப்ராஜெக்டில் என்னுடைய மெயின் டார்ட் ஜேஎஸ் எக்ஸ்லாம் எங்கே நான் ரெட்டர் பண்ணுறேனோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து த்ர
ஸோ இந்த கஸ்டமைசேஷனில் ஹவு டு கஸ்டமைஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி வந்து ஒரு கஸ்டமைசேஷன் நீங்கள் பண்ணுறது அதில் தீம் டிஃபால்ட் தீம் வியூவர் இப்படி தான் இருக்கும் அதை வந்து கஸ்டமைஸ் வியூர் தீமில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான தீமை நீங்கள் கிரியேட் தீம் போட்டு ஸோ அதில் சில ப்ராப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான தீமை நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நான் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் ஃபில் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ என்னுடைய தீம் பேலட்டை நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் இதுக்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய பேலட்டை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு என்ன பேலட்டில் இருக்க போகுது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ப்ரைமரியாக இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் என்னென்னா அதில் அதில் வந்துட்டு எனக்கு மெயினாக வந்து இந்த கலர் இருக்கணும் விச் இஸ் நான் ஒரு பேசிக்காக நான் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் செகண்ட்ரியாக கலர் வந்துட்டு எனக்கு செகண்ட்ரி மெயின் கலர் வந்து எனக்கு அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கலர் வந்து ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த கலர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னுடைய கலர் பேலட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கலர் பேலட்டுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னுடைய டைப்போ சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னுடைய டைப்போகிராஃபியில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹச் ஒனோட ஃபான் சைஸையும் அதை போல்டையும் நான் மாற்ற போகிறேன் ஸோ விச் இஸ் ஹச் ஒனுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதோடய ஃபான் சைஸை வந்து டூ ரெம்மாக வச்சுக்கிறேன் ஃபோர் ரெம்மில் வச்சுக்கிறேன் நான் அண்ட் அதோட ஃபாண்ட் வெயிட்டை வந்து எயிட் ஹண்ட்ரடாக வச்சுக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு என்னென்ன டேக்ஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதை மட்டும் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய பேலட் அண்ட் என்னுடைய டைபோகிராஃபி மட்டும் நான் இப்போதைக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆஃப்டர் கஸ்டமைசேஷன் நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் கஸ்டமைசேஷன் நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கே பாருங்கள் என்னுடைய டைபோகிராஃபியில் நான் ஹச் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அவுட் பூட் பாருங்கள் ஸோ நான் என்னுடைய ஹச் ஒனுக்கு டீஃபால்ட்டாக செட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபான் சைஸ் அண்ட் அதோட ஃபாண்ட் இது வந்துருக்கு அண்ட் நான் டீஃபால்ட்டாக செட் பண்ணியிருந்தேன் என்னுடைய கலர் தீமும் எனக்கு அந்த இடத்துல வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ என்னுடைய ப்ரைமரி கலர் இதுதான் செகண்டரி கலர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு தாராளமாக என்ன இருக்கும் எனக்கு அந்த இடத்துல வந்திருக்கும் அதுக்கு நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய பட்டனுக்கு நான் கலர்ஸ் கலர்ஸ் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எஸ்எக்ஸில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா சாரி இதுக்கு வேண்டாம் நான் வந்துட்டு என்னுடைய பேராகிராஃபுக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எஸ்எக்ஸில் இதோட கலர் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ கலர் எனக்கு என்ன கலர் இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரைமரி அந்த ப்ரைமரியில் மெயின் கலர் எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய அவுட் புட்டை பாருங்கள் நம்ம ப்ரைமரியில் கொடுத்த மெயின் கலர் எனக்கு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இஃப் இன் கேஸ் அது செகண்ட்ரியாக இருந்தால் நீங்கள் ஜஸ்ட் செகண்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் போதும் செகண்ட்ரி கலர் எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய கலர் சீக்வன்ஸை இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி நீங்கள் ரெஸ்பான்சிவ் பா ஒரு வந்து பேஜ் வந்து நீங்கள் பில் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இதில் பண்ணக்கூடிய ஒரு வே இருக்குது என்ன தெரியுமா ஜஸ்ட் நீங்கள் இதுலேயும் இதோட வேரியன்ஸை நீங்கள் கொடுத்தா மட்டுமே போதும் அதாவது இப்போ இது மீடியமில் எப்படி இருக்கணும் அண்ட் எக்ஸஸில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதில் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டாகவே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த கலரை தான் வந்து நான் வந்து மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கலர் கூட நான் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டாக வச்சுட்டு ஸோ இந்த கலரை நான் வந்துட்டு எக்ஸஸில் இருக்கும்போது இந்த கலர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரைமரியாக இருக்கணும் ப்ரைமரி டாட் மெயினாக இருக்கணும் அதுவே ஆஃப்டர் மீடியம் எனக்கு இது வந்துட்டு செகண்ட்ரி டாட் மெயினாக மாறிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இந்த டிசைனை வந்து நான் எழுதிக்கிறேன் ஸோ அப்படி இந்த ஃப்ளெக்சிபிளாக இந்த டிசைன் எழுதுனதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ நான் இதை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வரேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒரு மீடியமுக்கும் இதுக்கும் எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மாறுது ஸோ லைக் தட் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவான டிசைன்ஸாக